హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ శుభోదయానికి స్వాగతం ప్రతి ఉషోదయం శుభోదయం అంటూ మిమ్మల్ని ప్రేమగా బలక్రిస్తుంది పిఎంసీ ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త విషయాలని మీకు పరిచయం చేస్తూ జీవితం ఒక ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే ఎన్నో అంశాలు మీకు సరళంగా సరికొత్తగా అందిస్తుంది శుభోదయం సో ఈరోజు మనకి పిఎంసీ తమిళ్ ఒక జర్నీని మనతో పాటు షేర్ చేసుకోవడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు దాని యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జయకుమార్ గారు మరియు ఆయన చెన్నై పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ ట్రస్ట్ ఒక ట్రెజరర్ కూడా మరి ఆయన మాటల్లోని పిఎంసి తమిళ ఒక జర్నీ గురించి తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ సార్ నమస్తే పిఎంసి తమిళ ఒక జర్నీని తెలుసుకునే ముందు మాకు ముందుగా మీ గురించి అసలుకి మీకు మెడిటేషన్ ఎలా పరిచయం అనేది ఏర్పడింది సో ముందుగా బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి శతకోటి వందనాలు తెలిపిస్తూ సో అసలుకి మీకు ధ్యానం అనేది ఎలా పరిచయం అయింది మన అందరికీ తెలుసు ఇది మనం వేసుకున్న ప్లాన్ కరెక్ట్గా నా టైం వచ్చింది కరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయిపోయినాను దానికి తగిన ఒక చిన్న డ్రామా దా హెల్త్ ఇల్ హెల్త్ ప్రాబ్లం సో నేను ఒక లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్గా ఇక్కడ రా వచ్చేదానికి టెన్ ఇయర్స్ ముందే ఈ సైనస్ అలర్జీ వీజింగ్ ప్రాబ్లంలో కొంచెం నేను అనీజీలో ఉంటే కూడా మేనేజబుల్గా ఉండింది బట్ ఒక జాగాలో ఈ ధ్యానం చేస్తే హీలింగ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఒక మీటింగ్లో మన పెరవిన్ మాస్టర్ ఒకరు వచ్చి చెప్పినప్పుడు ఇది ఎట్లా మెడిటేషన్ అంటే మనకంతా తెలిసిందంతా పూర్వకాలంలో పోయి కూర్చొని ధ్యానం చేయటం అంటే ఋషి సాంప్రదాయం అనే తెలుసు మనకి హీలింగ్ అంటే జరుగుతుంది అన్నప్పుడు ఒక అది కరెక్ట్గా వచ్చి కూర్చొని చేసేటప్పుడు నాకు మొదల్లో ఆ యోగ నిద్ర బాగా నచ్చింది కూర్చున్న ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నంత సేపులో నిద్రపోతానంటే నిద్రపోలేను రాదు రాదు కూడా కానీ కరెక్ట్గా ఆ టైంకి అక్కడ పోయి మార్నింగ్ కూర్చుంటే ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ మాది వెళ్ళిపోతా ఉంది నాకు బాగా ఎనర్జెటిక్గా అనిపించింది ఏమో లోపల ఒక ఉంది మంత్రం ఉంది లోపల అది కనుక్కోవాలి మనం దీన్ని కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ డేస్ కంటిన్యూస్గా వచ్చాను వచ్చిన ఫార్టీ ఎయిట్ డేస్లోనే నాకు దానికి ముందు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆ సైనస్ వాళ్ళకంతా కోల్డ్ ఫుల్గా ఉంటుంది ఫుల్గా డ్రై అయిపోయింది సో ఇంకా దీన్ని ఇంకా మనం కంటిన్యూ చేయాలి అని బాగా నాకు బాగా అర్థమైపోయింది ఆ మధ్య కరెక్ట్గా అది జరిగేటప్పుడే టీ నగర్లో పత్రిజీది ఒక మ్యూజిక్ మెడిటేషన్ ప్రోగ్రాము రష్ భలె తక్కువ ఫస్ట్ టూ త్రీ రోజ్ దా ఉండింది వాళ్ళు ఒక థర్టీ రోజ్ వేసి పెట్టిన టూ త్రీ దాంట్లో నేను నా వైఫ్ కూడా వెళ్ళున్నాము మా ఇద్దరికి ఒకే ఎక్స్పీరియన్స్ త్రీ అవర్స్ అలాగే వెళ్ళిపోయింది కన్ను మూసినాము ఓకే చెప్తారు కన్ను తెరుస్తాం త్రీ అవర్స్ వెళ్ళిపోయింది ఏదో మ్యాజిక్ ఉంది దీని లోపల పత్రిజిన్ కల్చా మా వద్దు సో మనకందరికి ఒక కనెక్టివిటీ ఉంది కదా ఆయన తెగ నచ్చేశారు సో ఇంకా ఇదిదా మన జర్నీ అని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యి దానికి తగ్గినట్లే ప్లాన్ బాగా హీలింగ్ జరిగింది సైనస్ ఫుల్ తగ్గిపోయింది కనెక్ట్ అయిపోయాను పత్రి గారు కలిసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ తేజస్వరూపం ఆయన మాటలు అంత కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా జరిగింది ఇంప్రెస్ అయిపోయాము మనం ఎవరైనా చూసుకునే ఫస్ట్ విజిట్లోనే పడిపోతామంట వాళ్ళు టూ థౌజండ్ సెవెన్ అనుకుంటా సిక్స్ షిరిడి ధ్యానయజ్ఞంకు ముందు రెండు నెలల ముందు ఇంకా అప్పుడు పడింది దా ఇంకా లైలా అక్కడి నుంచి పత్రిజీకి తోటి పడింది దా అప్పుడు సో ఎవ్రీ యాక్టివిటీ ఎవ్రీ వర్డ్ ఎవ్రీ మూవ్ అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంది మన ఇన్నరే అక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంది మనకి మనము ప్లాన్ కదా నేను ఈ సంవత్సరం మా ఆయనకి ఇక్కడ తమిళనాడులో వర్క్ చేసేదానికి వస్తాను అన్న నా ప్లాన్ని కరెక్ట్గా అన్ని సెటింగ్ అయిందిదా అనుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు అన్నీ తెలుసు కదా ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ఎవ్రీ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ అన్ ప్లాన్ డివైన్ ప్లాన్ సో దాని ప్రకారం వచ్చినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది తమిళనాడులో పిఎస్ఎస్ఎంలో ఒక చిన్న రోల్ వర్క్ చేసేదానికి నేను వచ్చి ఉంటాను దేంతో స్టార్ట్ చేశారు మీరు మీ ఫస్ట్ వర్క్ కడలూరులో ధ్యానయజ్ఞం జరిగింది ఆ ధ్యానయజ్ఞంకి నన్ను కాంట్రిబ్యూషన్స్కి మా చెన్నై అప్పుడు ఆపరేట్ చేసిన జగదీశ్ సారు అడిగారు సో అక్కడి నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అక్కడి నుంచి పాండిచ్చేరి పత్రిజీ వచ్చారు పాండిచ్చేరికి నేను పోవటం రావటం అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ డేస్ ఫినిష్ అయ్యంగానే పిరమిడ్ కట్టేశాం మా ఇంట్లో పత్రిజీయే వచ్చారు మా ఇంటికి వచ్చి పిరమిడ్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు 
ఇంకా మా ఫ్యామిలీకి బాగా కనెక్ట్ అయిపోయారు పత్రీజీ మా ఫాదర్ మా ఫాదర్ కూడా మా ఫాదర్ వెరీ ప్రాపంచిక మహారాజ్ మా ఫాదర్ ఆయన కూడా పత్రీజీకి బాగా కనెక్ట్ అయిపోయారు ధ్యానం చేస్తారు కానీ ఆయన ప్రాపంచిక మహారాజ్ కదా ఆయన వచ్చి తెలిపించుకోరు నా దగ్గర తెలిపించుకుంటే అసలే ఇంకా వీడు అన్కంట్రోలబుల్ అయిపోతాడు దానివల్ల ఆయన అతికి అతకనట్లు అన్న మాదిరి తెలిచి తెల ఉన్నట్లు కొంచెం మోచేశాడు నేను మొండి ఆయన జగముండి మా ఫాదర్ వచ్చి జగముండి సో ఆయన నన్ను కొంచెం నైస్ గా హ్యాండిల్ చేశాడు లేకపోతే పత్రిజీ ఫేవరెట్ పర్సన్ అయిపోయి ఉంటారు మా ఫాదర్ కూడా ఇంకా ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ని చూపిస్తే నేను ఇంకా రెచ్చిపోతానని చెప్పి ఆయన కంట్రోల్ గా ఉంటాడు రియల్ గా చెప్పాలంటే ఆయన ఒక పెద్ద మా శివాజీ గణేషన్ సినిమా ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తాడు ఆయనకు ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ కి ఒక అవార్డు ఇచ్చారు శివాలయ శివాజీ అని చెప్పేసి ఆయన నడిచేది ఒక మాటగా ఉంటుంది ఆయన కూర్చుంటే ఒక మాట ఎవరు శివాజీ గణేషన్ ఆయన ఎట్లా యాక్టింగ్ కు అంత ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చి అంత లయం అయిపోతాడు మా ఫాదర్ కర్మయోగి ఫుల్ పర్ఫెక్ట్ గా వాళ్ళ వాళ్ళని ఎక్కడెక్కడ ఏదేది పెట్టి ఎట్ట కాయ జరపాలనో అట్లా మహారాజ్ కాబట్టి ఆయన బాగా కానీ పత్రిజీ తోటి బాగా కనెక్ట్ అయ్యాడు పత్రిజీ గారు చెన్నైకి వస్తేనే ఒకరోజు ఒక సంభాషణ ఏమప్ప ఇక్కడ సాంబార్ వేడి చల్లారిపోతా ఉంది వస్తావా రావా నీ కోసం వెయిట్ చేస్తా ఉండాలి అని చెప్పి పత్రి గారు ఫోన్ మా ఫాదర్ ఇది ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను అని చెప్పి ఒక ఐదు నిమిషాల్లో వచ్చి వాళ్ళిద్దరు లోపల బాగా ఇంటరాక్షన్స్ బాగుంటుంది మా ఫాదర్ బాగా కామెడీగా బాగా కనెక్ట్ అయిపోతాడు ఆపోజిట్ లో వాళ్ళతో అలాగ పత్రిజీ తోటి కూడా బాగా కనెక్ట్ అవ్వటం నాకు కొంచెం బాగా ఈజీగా ఉండింది కాకపోతే ఒక పక్క ఆయన నాకు ఇంజక్షన్ వేస్తానే ఉంటారు ఇది ఇట్లా కాదు అది అట్లా కాదు ప్రాపంచిక జీవితం ఇదే చెప్తా ఉంటాడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నాకు ఒక మ్యారేజ్ అయ్యంగానే మా ఫాదరు అనిమూన్ పోతాం కదా వెళ్ళేటప్పుడు మా ఫాదర్ చెప్తారు లైఫ్ లో మూడు ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ బిజినెస్ సెకండ్ బిజినెస్ థర్డ్ బిజినెస్ సో అలాంటి కష్టం చిన్నప్పుడు బాగా కష్టపడి బిజినెస్ నేర్చుకొని వచ్చాడా ఆ బిజినెస్ కి అంత ఇంపార్టెంట్ ఇస్తాడు సో అలాంటి మనిషి మళ్ళా మన మారి జీవితం ని అంత సీక్రం మనకుండే ఆ డెడికేషన్ మనకుండే ఆ కమిట్మెంట్స్ మనకుండే ఆ సిన్సియారిటీ ఒక ప్రాపంచిక జీవితం మహారాజు దగ్గర ఎక్కడి నుంచి ఎదురు చూస్తాం కాకపోతే పత్రి గారు భలే లైన్ అప్ అర్థమైపోయింది నన్ను తోలే మనిషి ఆయన అని చెప్పి ఆయన్ని భలే నైస్ గా హ్యాండిల్ చేస్తారు పత్రి గారు ఆయనకి తెలియదా ఎవరిని ఎక్కడ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి అది సో మీ లైఫ్ లో మీకు మీ పైన బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న వ్యక్తిలో మీ ఫాదర్ ఒకళ్ళు అయితే హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ అది నువ్వు ఈ మెడిటేషన్ కి వచ్చాక నా సెలక్షన్ మా ఫాదర్ ఎట్లా నేను తక్కువ సెలెక్ట్ చేస్తానా నేను కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను మా ఫాదర్ దోశ తింటాము అని చెప్పి హోటల్ కి వెళ్తారంట కానీ రెండు ఇడ్లీ తినేసి ఆ మనము సినిమాలో చూస్తాం కదా సాంబార్ మొత్తం పోసుకొని అది దండిగా సాంబార్ తోటి తినేసి అంత సేవింగ్ చేస్తాడు మా ఫాదర్ ఆయన చనిపోయేటప్పుడు నాకు ఉండేదానికి ఒక బిజినెస్ ఒక కారు ఒక ఇల్లు అంత సెటింగ్ ఫుల్ సెటింగ్ చేసేసాడు నాకు నేను జస్ట్ ఇప్పుడు ఓవర్ షో సూపర్వైజ్ మా దగ్గర నేను చేస్తా ఉండే అంత ఆయన పెట్టిన భిక్ష అంతే ఇంకేం చెప్పాలి మరి నాకు బీకామ్ ఫినిష్ చేసి వచ్చంగానే నాకు సీట్ లో కూర్చోబెట్టారు ఒక బిజినెస్ ఆయన వచ్చి తన ఇదే బిజినెస్ ఇదే ఇప్పుడు జ్యువెలరీ బిజినెస్ చేస్తా ఉండా ఈ బిజినెస్ ఆయన వచ్చి తన యాభై రెండు యాభై మూడు వయసులో నేర్చుకున్నాడు ఈ బిజినెస్ అంతవరకు ఎన్నో ట్రాకులు మారాడు ఈ బిజినెస్ లో స్థిరపడి వాళ్ళ వాళ్ళ బ్రదర్ దగ్గర ఆ ఏజ్ లో అంత కష్టపడి నేర్చుకున్నాడు ఈ బిజినెస్ నేను డైరెక్ట్ గా వచ్చాగానే ఓనర్ సీట్ లో కూర్చొని నాకు ఎంతెంత కావాలో మొత్తం క్యాపిటల్ ఎక్స్ట్రా నాకు ఇచ్చి బాగా చేయించి నాకు బాగా కావలసిన మొత్తం సరికి వచ్చాడు ఒక ప్లే గ్రౌండ్ ఒక ఒక ప్లేయర్ ఉంటాడు తనకు ప్లే గ్రౌండ్ దొరుకుతే కదా పోయి రోపల పోయి తను ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తాడు ప్లే గ్రౌండ్ దొరకపోతే ప్లేయర్ ఎట్ట పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తాడు నాకు కావాల్సిన ప్లే గ్రౌండ్ ని క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాడు ఫాదర్ సో నాకు నాట్ ఓన్లీ ఫాదర్ నాకు బ్యాక్ బోన్ 
నాకు గైడ్ ఇంకా ఎన్నెన్నో చెప్పాలి వంద చెప్పుకోవచ్చు ఫాదర్ తోల్నాడు ఎందుకంటే నేను మొండి కానీ నన్ను అంతవరకు మా ఫాదర్ చనిపోయి ఇప్పుడు ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతోంది ఆల్మోస్ట్ నా ఫార్టీ ఎయిత్ ఏజ్ చనిపోయినారు అనుకుంటాను నేను ఫార్టీ ఎయిత్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది మా ఫాదర్ చనిపోయి ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు నన్ను అన్ని రకాలుగా నన్ను మోల్డ్ చేసి నాకు కావాల్సింది ఇచ్చి నిండా స్ట్రిక్ట్ మా ఫాదర్ నిండా స్ట్రిక్ట్ ఆ కాలంలో మాకు దూరదర్శన్లో ఎయిట్ ఓ క్లాక్ న్యూస్ వస్తుంది తమిళ్ న్యూస్ అప్పుడు నేను కాలేజ్ అవుతా ఉన్నాను ఎక్కడికైనా వెళ్ళు ట్యూషన్ అంటావా మనం అన్ని చెప్తాం కదా ఎక్కడికైనా కంబైన్ స్టడీస్ వెళ్ళు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ మాది ఒక చిన్న పోర్షన్ ఒక హాల్ ఒక కిచెన్ ఒక బెడ్రూమ్ ఇంతే మా పోర్షన్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అసెంబ్లీ మా అక్క ఉంది చల్లో ఉంది ఎవరు ఎక్కడ ఏ ట్యూషన్ అయినా సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కాజర్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ మేము అందరూ కూర్చొని ఆ చిన్న ఇంట్లో అందరూ ఆ న్యూస్ చూస్తూ ఒకటిగా కూర్చొని భోజనం చేయాలి అప్పటి నుంచి కలిసాను ఎంత బిజీగా ఉంటే కూడా కరెక్ట్గా ఆ టైంకి జాయిన్ అవ్వాలి అంత స్ట్రిక్ట్ అంత టైం టు టైం ఆ వాల్యూస్ మీరు ఏదైతే మీ ఫాదర్ నుంచి నేర్చుకున్నారు అన్ని పిఎంసి తమిళ్ని హ్యాండిల్ చేస్తాంలో ఎట్లా హెల్ప్ఫుల్ అయింది పక్క కావాలి కాదు మేడం ఇది ఒకటికి ఏమని ఏమాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ లేకపోతే పత్రికా చెప్పించిందే మనకి ఒక తెగిపోయిన గాలి పటం లాగా సో దాని వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా సో అక్కడి నుంచి మొదలైంది ఇదా ఆయన చిన్నప్పటి నుంచే ఆ దేవుడు భక్తి నుంచి టైమింగ్స్ వరకు ఆయన కష్టపడింది మొత్తం మాకు నేర్పించాడు సో ఎవ్రీ మనీ వాల్యూ ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ రూపీ వాల్యూ మాకు తెలిపించాడు మేము అంత అట్లదా పెరిగి వచ్చాం సో ఆటోమేటిక్ గా ఏ ఒక ప్రోగ్రామ్ అయినా ఏ ఒక వర్క్ అయినా ఆ టైమింగ్స్ అని స్పెండింగ్ లో అన్నిట్లోనూ నేటి కొరకు అదేలాగా మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఉన్నాం అసలుకి తమిళ్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు పిఎంసి తమిళ్ అనే ఐడియా స్టార్ట్ అవ్వక ముందు మీరు అసలు ఏం వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఇక్కడ సొసైటీలో సో నా ఒక ఇంట్రెస్ట్ పత్రి గారు మొత్తం మనల్ని రీడ్ చేసేస్తారు అనుకోండి సో టూ థౌసండ్ లెవెన్ ఓవరాల్ గా మన పిఎస్ఎస్ఎంకే ఒక చిన్న జర్క్ ఆ పీరియడ్ మా చెన్నై ట్రస్ట్ కూడా ఒక జర్క్ వచ్చింది ఓకే మేము అందరూ ఒక నాలుగు కార్లు వేసుకొని కర్నూలు వెళ్ళాము పత్రి తోటి అట్టపక్క వాడు ఎవరు టీవీ నైన్ టీవీ నైన్ అంత చేస్తా ఉండడు కానీ సార్ హ్యాపీగా ఎంత బాగా రిసీవ్ చేసుకొని ఒక వన్ డే స్పెండ్ చేసినాం కర్నూలులో మాకంత వంట చేసి మాకు పెట్టి ఆయన భలే హ్యాపీగా ఉండరు ఏది ఆయనకి లేని మాదిరి ఆయన ఒక ప్రవర్తన ఒక టాక్ అప్పుడు నన్ను వచ్చి నువ్వు చూసుకోమయ్య చెన్నై ట్రస్ట్ అప్పుడు అప్పుడు మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా నేను చెన్నై టూ థౌసండ్ లెవెన్ నుంచి ఉన్నాను సో అప్పుడు నన్ను చూసుకోమన్నారు సో ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజింగ్లో నుంచి ఏ వర్క్స్ ఒక వర్క్షాప్ జరిపించటం నుంచి అన్నిటికీ నాకు ఒక అఫీషియల్గా సార్ దగ్గర నుంచి ఒక పర్మిషన్ అనుకోండి రికగ్నైజ్ అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి సార్ మూలకంగా ఇప్పుడు మనంగా చేసేది ఒకటి కానీ సార్ చెప్పి చేయడం అన్నది ఒకటి కదా సో సార్ చెప్పి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎవ్రీ వర్క్స్ మేము చెప్పుకోవాలంటే టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే చెన్నైలో చేసాము ఇరవై వేల మంది తోటి ఆ స్టేజ్ నేటికి ఎక్కడ మన సొసైటీలో వేసి ఉండము ఎందుకంటే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఆ స్టేజ్ పైకి పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ పెట్టాము ఓపెన్ ఓపెన్ స్ట్రక్చర్ కార్తికేయన్ జీ వచ్చారు ఆ ప్రోగ్రామ్ కి సో నిండా పెద్దగా ఆర్గనైజ్ చేసినాం ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఆ సెవెంటీన్ ఈ రెండులో ఏదో ఒకటి సో జరుగుతూ ఉంది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ సో యాజ్ యూజువల్ పత్రిజీ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి చుట్టూ మేము నేను కంపల్సరీ వెళ్ళిపోతాను సో ఆ గురు సాంగత్యం కదా బాగా లైక్ చేస్తాను పత్రిజీ తోటి ఉండటం గడపటం ఆయన నన్ను బాగా కంపెనీ ఇస్తారు మనమల్ని మనకి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటారు వాల్యూ చేస్తారు ఆయన ఒక ఇంట్రాక్షన్స్ అన్ని బాగుంది కాబట్టి మన ఆత్మ కోరుకుంటుంది సో నేను అట్లా వెళ్ళేటప్పుడు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో పిఎస్ఎస్ఎం పిఎంసి తెలుగు ఎట్లా అయిందో పిఎంసి తమిళ్ వర్క్ చేయి నువ్వు నువ్వు చూసుకో అన్నారు చూసుకో అంటే మొదల్లో చిన్నగా ఒక కంప్యూటర్ కెమెరామెన్ వర్క్ స్టార్ట్ చేయి మళ్ళీ దానికి ఏమేమి కావాలో సదుపాయం చేసుకో అనేసి అన్నారు సో అప్పుడు మొదలుపెట్టి పొంగల్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ 
ఒక మాది మెయిన్ ఆఫీస్ మెయిన్ సెంటర్ ఒకటి జరుగుతూ ఉంది అది పెద్దది బాగా డబుల్ బెడ్రూమ్ హాల్ కిచెన్ ఉండింది సెంటర్కు ఒక రూమ్ ఉంటే చాలు మిగతా మొత్తం దీనికి సెట్ చేసుకొని పత్రికీ చేతులారా టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ పిఎంసి తమిళ్ ఇనాగ్రేషన్ అయింది ఇది ఇనాగ్రేషన్ అయ్యంగానే మనము ఇప్పుడు సాటిలైట్కి వెళ్ళాలంటేను ఎక్కడ కేబుల్ టీవీకి కనెక్ట్ అవ్వాలంటేను ఒక కంపెనీ కార్పొరేట్ మూడు కావాల్సింది వచ్చింది ఏం ఆలో రేపటి గురించి ఆలోచిస్తే మనం ఎట్లా ప్రైవేట్ మాస్టర్ అవుతాం ప్రెసెన్స్ లివింగ్ ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ సో కంపెనీగా ఫామ్ చేశాను మొత్తం డిజైనింగ్ అంతా ఇక్కడ తమిళనాడు చెన్నై అనేసి అనుకుంటే ఇంకా అందరూ ఒకరొకరు ఒక్కొక్క వర్క్లో ఎంగేజ్ అయినారు కాబట్టి సో ఆ డిజైనింగ్ ఎత్తుకొని పిపిఎంసి మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని చెప్పేసాను పిపిఎంసి అంటే ఆ ఎక్స్పెన్షన్ పత్రిజీ ప్రైవేట్ మెడిటేషన్ ఛానల్ పిఎంసి తెలుగు నేను పత్రిజీ పక్కన ఉండని చెప్పి నేను ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ పత్రిజీకి ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ పత్రిజీ ప్రైవేట్ మెడిటేషన్ ఛానల్ చెప్పి ఆ అబ్జర్వ్ ఆ ఒక సినానిమిస్ తోటి పిపిఎంసి మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పెట్టి ఫామ్ చేశాను అప్పుడు ఆ టైంలో మనకి శ్రీశక్తి బాగా వాల్యూ కాబట్టి గిరిజా మేడం ని అడిగినాను మేడం ఓకే అన్నారు డైరెక్టర్ గా ఇంకొకరు ఉంటే బాగు నా బ్రదర్ ఇన్ లా రమేష్ బాబు అని చెప్పి ఆయన మెడిటేటరే ఆయన అడిగినాడు మేము ముగ్గురు డైరెక్టర్ గా ఉండి ఫామ్ చేసేసాను కంపెనీగా ఫామ్ చేసాము అక్కడ వర్క్ చేస్తాం అక్కడ వచ్చి కొన్ని జాగా చాలటం లేని వల్ల మళ్ళీ ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేశాను ఇప్పుడు చూడలే ఇప్పుడు ఇంకొక పది పదిహేను రోజుల్లో ఇంకా పెద్ద జాగా పెట్టి షిఫ్ట్ అవుతా ఉంది వర్క్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ జరుగుతా ఉంది సో పత్రి గారు మీకు ఫస్ట్ ఇట్లా తమిళ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పినప్పుడు మీకు అసలు ఎట్లా అనిపించింది కొంచెం వర్క్ నాకు సంబంధం లేని వర్క్ దానికి ముందు ఎవరు ఎంత ప్యాంప్లెట్లు నాకు బాగా వెరీ ఇంప్రెస్ నాకు ఎన్నర్ చెప్తా ఉంది ప్రతి ఒక్కటి ఈ ఆధ్యాత్మికంకి తెలుసుకున్న ఆధ్యాత్మికం అందరికీ చెప్పాలి అందరికీ ఇది ఎంత ఈజీ అయినా ఎఫెక్టివ్గా ఇంత ఫలితాలు ఉండేది పబ్లిక్ తలవకుండా ఎన్ని కష్టంలో ఎట్లా జీవిస్తున్నారు చెప్పి మాకు తమిళ ఒకటి ఉన్న ఒక ప్రోవర్బ్ ఉంది యామ్ బెట్టర్ ఇన్వం పెరుగయ్యి వయ్యగం అని చెప్పేసి అట్లంటే నేను పొందిన ఆనందం అందరికీ పొందనిచ్చాలి అది అందరూ పొందాలి అని ఒక పెద్ద ప్రోవర్బ్ అది సో అది చిన్నప్పటి నుంచి చదివినవాడిని నేను సో అందరికీ పంచాల అని చెప్పి నేను టూ థౌసండ్ లెవెన్ పత్రిజీ చెప్పంగానే వచ్చి ఇక్కడ మెయిన్ సెంటర్ అంతవరకు చెన్నైలో మెడిటేషన్ సెంటర్ అని లేదు ఓకే వాళ్ళు వాళ్ళు పిరమిడ్ పెట్టుకొని ఉన్నారు ఒక పబ్లిక్ సెంటర్ అనేసి లేదు ఏదో ధ్యానం చెప్పిస్తారు వస్తారు పోతారు బట్ ఆల్ టైమ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఒక సెంటర్ లాగా నాకు చిత్తూరులో వెళ్ళి చిత్తూరులో ఆ మేడం ఒక లిల్లీ కాన్వెంట్ అనుకుంటా ఏదో కాన్వెంట్ ఆ మేడం ఆ మేడంది పోయి చూసాను ఎంత బాగుంది ఒక సెంటర్ ఒక మెడిటేషన్ రూమ్ ఒక బుక్స్ కలెక్షన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేసి ధ్యానం చెప్పించే ఆ పద్ధతి వై నాట్ వీ హ్యావ్ రిసోర్సెస్ చెప్పి టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో నాకు స్టార్ట్ అయింది ఈ జర్నీ సెంటర్ పెట్టడం అలా అలాగా అని చెప్పేసి నేటికి ఒక ఆరేడు సెంటర్లు చెన్నైలో జరిపిస్తూ ఉండాం అదేలాగా ఒక హబ్ ఉంటేదనే వర్కులు జరుగుతుంది సో అక్కడి నుంచి మేము ప్యాంప్లెట్స్ పంచుతూ ఉండాము సరే దీనికి ఎట్రా పబ్లిక్ బాగా గ్యాదర్ అయ్యే జాగా శక్తి పీఠాలు అంటారు చెన్నైలో తిరువట్రియూర్ తిరువేర్కాడు మాంగాడు అంత దేవుడు గుడిలు బాగా ఫేమస్ ఒక శుక్రవారం మంగళవారం ఆదివారం ఒక వారానికి మినిమం వేల వేల మంది వచ్చేస్తారు అక్కడ ఐదు వేల మంది నుంచి పదివేలు మంది వారానికి చూడొచ్చు అక్కడ సో ఆ ప్లేస్ లో మనం ఉన్నామంటే పబ్లిక్ వచ్చిపోయేది చూపులు పడినప్పుడు వాడు వాడి కనెక్ట్ అయ్యేవాడు వస్తాడు చెప్పి నేను అనుకుని ఆ జాగాలో జరిపిస్తూ ఉండాము బాగా ఎక్స్పెండ్ అవుతా ఉంది అందరికీ మాది పర్మిట్ కాల్ సర్వీస్ చెప్పేసి ఒక గ్రూప్ సీనియర్ మాస్టర్స్ అన్న మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉన్నాము తక్కువలో తక్కువ మినిమం పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది కాల్ చేసి మన ప్రైవేట్ మెడిటేషన్ గురించి అడుగుతారు ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు సో దీనంతా డేటా మెయింటైన్ చేస్తాము మా చెన్నైలో మాత్రం ఒక ఇరవై ఐదు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉంది పిఎస్ఎస్ఎం వన్ పిఎస్ఎస్ఎం టూ పిఎస్ త్రీ చెప్పి మొత్తం అడ్మిన్స్ అంతా మనమే మా టీమే సో మా పిఎంసి ఆఫీస్ లో నుంచి ఫోన్లు చేయటం దాని దాని డేటా 
పెట్టడం కొన్ని మన పెరమిన్ మాస్టర్లు అంతా హెల్ప్ చేస్తారులే దండిగా మేడమ్స్ ఇక్కడ పెద్ద గ్రూప్ ఉంది ఆ టైంలో మేము టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిట్ లో జాయిన్ అయిన అందరూనే గ్రేట్ మాస్టర్స్ అక్కడ ఆ టైంలో జరిగిన అన్ని మాస్టర్స్ ఇప్పుడు పెద్ద సేవ చేస్తా ఉండాలి చెన్నై సో నాకు ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు పిఎంసి తమిళ్ స్టాఫ్ ఎంతమంది ఉన్నారు సో ఇది స్టార్ట్ అవ్వడం ఎట్లా బాగా త్రీ జీ అనగానే నేను ఒకరిని కనెక్ట్ చేస్తానని చెప్పి అప్పుడు కర్ణాటకలో ఉన్నారు బాలాజీ అని చెప్పి ఒకరు అతన్ని చెన్నైకి రప్పించి నా అందరం మాట్లాడిచ్చారు అది అందరం మాట్లాడిన ఆయన ఇన్ని కంప్యూటర్ కావాలి ఒక మూడు కంప్యూటర్ మినిమం కావాలి ఒక కెమెరా ఒక రెండు కెమెరా అయినా మినిమం కావాలి మినిమం ఆయన బడ్జెట్ చెప్తే ఆయన ఒక మొత్తం మెయింటైనింగ్ లో మేము స్టార్ట్ చేసినాము ఆయన దా చూసుకుంటూ ఉన్నాడు సో ఆయన దా చూస్తూ ఉన్నాడు ఒక వర్క్ ప్లాన్ అంతా ఆయన ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు మిగతా ఎక్కడెక్కడ గ్యాప్స్ ఉందో ఆ గ్యాప్స్ వచ్చి నేను వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను సో షూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం మళ్ళీ కంటెంట్స్ మళ్ళీ బుక్స్ ఆటోమేటిక్గా అంత కరెక్ట్గా ఆ మైండ్ ఆ కెమెరామెన్ అనుకోండి ఎడిటర్ అనుకోండి మార్కెటింగ్ మనిషి నేటికి సోషల్ మీడియా ఇంత పెద్ద రెవల్యూషన్ నేటికి మనం ఏం పెద్ద దీని ముందు నేను ఒక లక్ష పాంప్లెట్లు పంచాలంటే ఎన్ని గంటలు పని చేయాలి ఇప్పుడు ఒక ఒక రోజుకి మాది వ్యూస్ రెండు లక్షలు మూడు లక్షల మంది చూస్తూ ఉంటారు పబ్లిక్ వాళ్ళ వాళ్ళ గెజెట్స్ లో వాళ్ళ వాళ్ళ కాల్ చెంది ఈజీగా రీచ్ అయిపోతా ఉంది పాతకాలం మరి స్ప్రెడ్డింగ్ మనకు పత్రి గారు నలభై ఏళ్ళు చేసింది మన టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి మనము ఎన్నో రెట్లు పోయి రీచ్ అయి చేసినాం నాట్ ఓన్లీ తమిళ్ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ కన్నడ అన్ని లాంగ్వేజ్లోనూ ఎంత కరెక్ట్గా ఏ టైంలో పత్రి గారు ఒకటొకటి 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 కనెక్ట్ చేస్తారు మనకి మనకి ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది ఈ పిఎంసి లేకపోతే ఇన్ని లక్షల మందికి మనం ఎప్పుడు చెప్పి ఎప్పుడు రీచింగ్ ఇప్పుడు ఎంత ఈజీగా రీచింగ్ ఆయన త్రికాలం జాని ఆయన ఒక ప్లాన్స్ అంతా కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ మనకు ఎంతో ఒక హ్యాపీనెస్ ఒక కంప్లీట్నెస్ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ షబాష్ అని మనమే చెప్పుకునే మాదిరి వర్క్స్ మనకి అసైన్ చేసినారు పత్రి గారు లేకపోతే మనకి ఎక్కడి నుంచి ఛాన్స్ దొరికి ఉంటుంది నేను ఎక్కడ నేను ఒక జ్యువెలరీ నేనేంది ఇక్కడ ఈ స్టూడియో పెట్టడం ఈ కంపెనీ ఫామ్ చేయటం సో ఆయన చూశారు ప్లాన్ ప్రకారం ఆయన కరెక్ట్గా గీత గీస్తే మనం రోడ్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాం ఎస్ ఎస్ సో అసలుకి పత్రి గారు తమిళ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది అని అన్నారు కదా సో ఆ రోజు గురించి మాకు చెప్తారు సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వచ్చి చెప్పారు మేము బయట ఒంగోలులో పోయినప్పుడు అనుకుంటాను ఈ మరి చేయాలా అని చెప్పి చెప్పారు సో అది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కరెక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వచ్చారు ఆయన ఓపెన్గా బయట చెప్పారు కదా కరెక్ట్గా వర్క్ జరుగుతూ ఉంది ఓకే ఆయన ఫుల్ హ్యాపీ ఇట్లా పక్క తమిళ్ కడైసి లాస్ట్ మనిషి మెడిటేటర్గా ఆయన ఆయన చెప్పిందే మనకు అందరికీ తెలుసు సో తమిళ్ లాంగ్వేజ్లో ఉండే ప్రతి ఈ ప్లానెట్లో ఉండే ఏ కార్నర్లో ఉంటేనో తమిళ్లో ఉండే వాళ్ళకి పోయి రీచ్ అవ్వాలి కుంభకర్ణుడు నోరు తెరిచగానే ఆ సినిమాలో చూస్తాం కదా మొత్తం మొత్తం అన్ని అండాలో ఉండే బువ రకాల పొడి అన్నంలు రకాలు రైస్లు లోపలే వెళ్ళిపోతుంది అలాగా మనం ఆకిల్లో పడి ఉండాం వర్క్ చేసేదానికి వచ్చి ఉండాం ఈ ప్లానెట్లో మనల్ని కరెక్ట్గా ఏ మనిషి కరెక్ట్గా ఎంత ఆకిల్లో ఉండడో దాన్ని పెట్టాడు వర్క్ ఎట్లా బాగుండగా కరెక్ట్గా ఒక అలైన్ అవ్వకుండా పోతుంది కరెక్ట్గా అలైన్ అయింది రీచింగ్ బాగా అవుతూ ఉంది ఎవరెవరికి ఏమేమి కావాలనో కరెక్ట్గా మనం రీచ్ అయిపోతా ఉండం ఈజీగా సో ఇట్లా అన్ని రకాలుగా మనకి హ్యాపీనెస్ ఎర్త్కి ఎనర్జీస్ పత్రిజీ డివైన్ ప్లాన్ కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది ఒక అమ్మగా ఒక బిడ్డ ఎంత ఎదిగితే కూడా అమ్మ ఎంత సంతోషపడుతుందో మనకు తెలుసు అది కదా పత్రిజీ సంతోషం కన్ఫామ్ అది అంత సంతోషపడిన వల్ల మనమల్ని ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు ఆయన ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ లో మనకి అది ఇస్తానే ఉన్నారు ప్రోత్సాహం ఇస్తానే ఉన్నారు ఒక ధ్యానయజ్ఞంకి వెళ్తాను ఓపెన్ గా వెళ్తాను నేను వచ్చి ముందు అందరు మరి బుకింగ్ అంతా వెళ్ళను వెళ్తాను అబ్బదు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఇనాగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది ఆరు గంటకి 
తొమ్మిది గంటకి ఆయన రిలాక్స్ గా ఒక ఒక మొత్తం రౌండింగ్స్ అయ్యి ఫుడ్ చాకుండా ఎక్కడో కూర్చొని ఉంటారు నన్ను చూస్తారు మనకు లోపల ఇంకా బెడ్ లేదు ఏమి లేదు నాకు తెలిసిపోతాను మైండ్ లో ఉంటుంది లోపల ఉంటుంది కదా ఇంకా ఏమి నీకు అలాట్ అవ్వలేదా ఇంకా దొరకలేదు గురించి మాట్లాడాల ఇంకా మాట్లాడాల ఆర్గనైజర్స్ తోటి అంట నువ్వు చేసాను ఆ రూమ్ కి అనేసి ఎన్ని ట్రిప్పులు ఆయన కూడా నేను నైట్ పడుకోని ఉండాను ఎంత పెద్ద గురువు ఆయన తోటి పడుకోవటం ఆయన తోటి స్పెండ్ అవటం ఎంత మనకి అదృష్టం చాలా ఎంత భాగ్యవంతులు మనం అసలుకి ఎంత బాగా ట్రైన్ చేస్తున్నారు అని నాకు జస్ట్ ఇప్పుడే రిమెంబర్ గుర్తొచ్చింది తమిళ్ అనేది ఓల్డెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్టర్ సాన్స్క్రిట్ ఓల్డెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే తమిళ్ అంత బ్యూటిఫుల్ లాంగ్వేజ్ కోసం మిమ్మల్ని దగ్గర ఉండి ట్రైన్ చేస్తా విత్ వర్డ్స్ వితౌట్ వర్డ్స్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో అనే దగ్గర ఉండి ట్రైన్ చేస్తా యూ అండ్ హోల్ టీమ్ అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ ప్రణాళిక ఉంది సార్ అది అనేది చాలా అద్భుతం అనిపిస్తుంది ఎంత నిజం అంటే ఆయన నాకు చెప్పి చేసే వర్క్ కంటే ఆయన చెప్పకుండా నా ఆయన నిన్న తన పక్కన నన్ను చూసుకుంటూ కూర్చోబెట్టి నన్ను ఆయన నేను ఒకే బిడ్డ లో పడుకున్నాము ఎన్ని రోజులు జరిగింది ఇది ఆయన ఎంత నాకు పాస్ చేసినారు మెసేజ్ అనేది నా ఇన్నర్ లో నాకు అనిపిస్తుంది నేను కాంప్రమైజింగే లేదు దేనికంటే మెడిటేషన్ కి అంటే మాత్రం నో కాంప్రమైజ్ అన్నీ ఒక ఆపర్చునిటీగా నేను ఆలోచిస్తాను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఉంటాడు బాగా బిజినెస్ జరుగుతా ఉంది బాగా ప్రాఫిట్ వస్తా ఉంది వాడు బ్రాంచ్లు ఇంకా డెవలప్ చేస్తాడా చేయడా చేస్తారు అలాంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక సేవ ఎంత మనకి ఇంపార్టెంట్ మన ఆత్మ ఎంత కోరుకునింది మనకే రియలైజ్ అవుతా ఉంది మనం అదే పాత్వేలో ఉండాము దండిగా ఆపర్చునిటీస్ వస్తానే ఉంది ఎందుకు వదులుతాం మనము మీరు పత్రిజీ గురించి అడిగిన వల్ల ఆయన డైరెక్ట్ గా మాటల్లోను మాటలు లేకుండాను దండిగా పాస్ చేస్తానే ఉంటే ఎట్లా చేయకుండా పోతాం మనం ఎస్ ఎస్ సో పిఎంసీ తమిళ్ ఒక జర్నీలో ఐ గెస్ అందరూ ఫేస్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ హర్డిల్ ఏంటంటే కోవిడ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ లో స్టార్ట్ అయినది ట్వంటీ ట్వంటీ కోవిడ్ స్టార్ట్ అయింది సో కోవిడ్ టైమ్ లో ఎలా డీల్ చేశారు మాకు వచ్చిన టీమ్ మా బాలాజీ ఈవెన్ ఎప్పుడు ల్యాప్టాప్ తోటి ఇక్కడ ఎంత అప్పుడు వచ్చి రూల్ ఉంటుంది కదా రాకూడదు పోకూడదు అని చెప్పి సో అప్పుడు కూడా మేము ఫుల్ అటు ఇటు తిరిగేంత ఆ ఒక మీడియాకి మాత్రం అలౌడ్ ఉంది కదా ఆ టైంలోనూ మేము ఇక్కడ కంప్యూటర్స్ అంతా ఎత్తుకొని పోయి మా స్టాఫ్ ఇంట్లో కూడా ఇచ్చాము ఇచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచే చేయమన్నాము సో ఇక్కడ ఈ జగలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ మా చెన్నైలో వెళ్ళు సార్ ఏదొకటి వచ్చి ఒక టెక్నికల్ గాను ఈ వర్క్స్ కంత ఎగ్జిక్యూటర్ ఆయన ఆయన ముందు వచ్చి నించుకొని ఆయన మొత్తం ఇది ఒక టీం వర్క్ కదా నేను ఏమైనా ప్లాన్ చేయగలుగుతా బట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఉన్నప్పుడు టీం వర్క్ ఉన్నప్పుడు ఆ టీం అందరూ బాగా స్పోర్టివ్ గా వాళ్ళు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అయ్యి బాగా సపోర్ట్ చేశారు అది అలా 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 వెళ్ళింది కాని మనం ఒక ప్రయత్నం కష్టం ఏం లేదు అంత ఈజీగా డే బై డే భలే బాగా వెళ్ళింది పిఎంసీ తమిళ టీం గురించి మీ మాటల్లో సో పిఎంసీ తమిళ టీమ్ అనేసి అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి బాలాజీ ఉన్నారు అండ్ ఆయనకి సపోర్ట్ గా టెక్నికల్ గా ఏ వర్క్స్ జరగాలంటే ఫిజికల్ గా వెళ్ళు సార్ ఉంటారు అండ్ వీళ్ళతోటి ఇప్పుడు కెమెరా మ్యాన్స్ కానీ ఎడిటర్స్ కానీ వచ్చి పోయిన వాళ్ళు దండిగా మంది నేటి కొరకు దండిగా మంది ఉండరు అట్ ప్రెసెంట్ కెమెరా మ్యాన్ సెందిల్ సార్ ఉండరు అండ్ ఎడిటర్స్ గా కావ్య ఉంది విఘ్నేష్ ఉండడు ధరణ్ ఉండడు సో దీనికి అంత వీళ్ళంతా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి కొంచెం నాలెడ్జ్ పర్సన్ గా సంతోష్ అనే వ్యక్తి ఉండరు ఆయన మార్కెటింగ్ సోషల్ మీడియా సైడ్ కొంచెం బాగా వెయిట్ ఆయన సో ఆయన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఆయన ఒక గత మన మన దగ్గర వచ్చి ఒక ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ అవుతా ఉంది సిక్స్ మంత్స్ ముందు ఆయన వచ్చేటప్పుడు మోరాల్స్ మనది సిక్స్టీ థౌసండ్ ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంతనో ఉండింది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం అంటే డబుల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ లో మాత్రం సో ఆ టాక్టిక్స్ ఆ స్ట్రాటజీస్ అంతా ఆయనకి బాగా వచ్చు కరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను నేను ఒకటి మన చెప్పాడు ఆయన చెప్పింది నాకు తెలుసు సింగిల్ మంత్ లాస్ట్ మంత్ పదహారు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ యాడ్ అయ్యారు 
సో ఆ పదహారు వేల మంది యాడ్ అంటే ఒక రోజుకు రెండు లక్షల నుంచి మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షల మంది వ్యూస్ పబ్లిక్ చూస్తున్నారు మన ఛానల్ ని మన ప్రోగ్రామ్ ని మన పిరమిడ్ ని మన మెడిటేషన్ ని మన పిఎస్ఎస్ఎం ని పత్రిజీ ని లక్షల లక్షల మంది చూస్తున్నారు అంటే సో ఎంత ఒక రోజుకు లక్షలు అప్పుడు ఆ ముప్పై రోజుల్లో సో ఆయన ఏం చెప్తారు మన ఏపీఎంసీ ఛానల్ కూడా ఇంత హయ్యస్ట్ వచ్చి ఉండదు పదహారు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ యాడ్ అయ్యారు వన్ మంత్ లో మాత్రం సో అంత పెద్ద వరకు ఇది మన సెలక్షన్ కాదు మన ప్రయత్నం అలా అలా అందరూ వచ్చి జాయిన్ అయిపోయినారు వాళ్ళ వాళ్ళ ఒక లైఫ్ ప్లాన్ తోటి కనెక్ట్ అయ్యి మనకి వాళ్ళు ఈ ఎర్త్ కి నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి అందరూ వర్క్ చేస్తా ఉంటారు అంతే సో తమిళ్ లో ఉన్న ఫ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి ప్రోగ్రామ్స్ అనేసి అంటే ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ కాలే మలర్ మాలే మలర్ అంటే మీరు శుభోదయం చేస్తారో అది కాలే మలర్ అంటాం ఆ ప్రోగ్రామ్ను ఈవినింగ్ ఒక ప్రోగ్రాము ఉండదు ఇన్ బిట్వీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లోనే మనం కనెక్ట్ అయిన ఒక టూ మంత్స్ లోనే మేము ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లైవ్ ఛానల్ ఒకటి రన్ చేసినాము సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కి మినిమం ప్రోగ్రామ్స్ ఇయ్యాలి కదా అని చెప్పి ఒక మూడు నాలుగు ప్రోగ్రామ్ కంపల్సరీ చేస్తూ వచ్చినాం అప్పుడు ఫుల్ కోవిడ్ కాబట్టి జూమ్ కంటెంటే జూమ్ కంటెంట్ కొంచెం క్లారిటీ లేకపోతే కూడా పబ్లిక్ బాగా రిసీవ్ అయింది బాగా రిసీవ్ అయింది బాగా రీచ్ అయినాము సో వాళ్ళకి ఏం కావాలనో నేటికి వచ్చి ట్రెండ్ వచ్చి షార్ట్స్ ఆ షార్ట్స్ లో ఏ క్యాప్షన్ ఇయ్యాలి ఏ థమ్ పెట్టాలి ఏ ఇమేజ్ పెట్టాలి అది అది పెట్టి కరెక్ట్ గా రీచ్ అవుతా ఉండము సో ఇది ఇది దా ప్రోగ్రాము అని హెడ్డింగ్ చెప్పలేను నేను ఆ టైం కి ఏం కావాలో అది కరెక్ట్ గా ఫిల్ చేస్తా ఉండము ఇప్పుడు ఒక పౌర్ణమి అనుకోండి కరెక్ట్ గా దానికి ముందు ఈ మధ్య మొన్న వచ్చి ఒక మాస్టర్ ది మెహర్ బాబా బర్త్డే వచ్చింది అది సెలబ్రేషన్ క్యాంపస్ లో జరిగింది సో దానికి ముందు ఆ మెహర్ బాబా గురించి ఒక అవేర్నెస్ ఒక ఫ్లైయర్ షేరింగ్ దాన్ని ఒక ఒక షార్ట్ షేరింగ్ సో ఏ మా మాస్టర్ ది స్పెషల్ డే వస్తేను దానికి ముందు ఒక షేరింగ్ పబ్లిక్ ముందు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం దానివల్ల పిరమిడ్ అంటే ఏమి మెడిటేషన్ అంటే ఏమి పిఎస్ఎస్ఎం అంటే ఏమి పబ్లిక్ బాగా రీచ్ మొదల్లో పబ్లిక్ మధ్య బాగా ఆ సర్చ్ బాగా ఇప్పుడు జాస్తి అయిపోయింది మనం మనకు అంతా తెలిసే ఇది ఒక రివల్యూషన్ పీరియడ్ సో పబ్లిక్ బాగా వెతకటం వల్ల ఈజీగా ఉంది మనకి ఇంకా మనం కరెక్ట్ గా అందించేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కనెక్ట్ అయిపోతా ఉంటారు ఎటువంటి ఇప్పుడు తమిళనాడు తమిళ లాంగ్వేజ్ ఎత్తుకుంటే ఒక జటి వాసుదేవ్ విష ఒక ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఒక దానికి ముందు రెండో ఫేమస్ వేదాంత్రి మహర్షి ఆలియారు అని చెప్పేసి దానికి ముందు వల్లలార్ సొసైటీ గట్టిగా మంది ఉండరు అందరూ కొంచెం కొంచెం చెప్పి కొంచెం కంప్లీట్నెస్ ఇవ్వకుండా వెళ్తా ఉంటారు కదా మన పిరమిడ్ సొసైటీ మన పత్రిజీ మూలకంగా ఒక కంప్లీట్ సెట్ ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చేసారు పత్రిజీ ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఈ లివింగ్ ఒక సెలబ్రేషన్ ఒక ఇది ఒక మనము ఒక ఒక స్కూల్లో చదివే స్టూడెంట్ లాగా వస్తూ ఉంటాం దిగుతూ ఉంటాం పోతూ ఉంటాం అని క్లారిటీగా ఇచ్చేసిన వల్ల బాగా అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే కూడా ఇక్కడ మనం చెప్పే ఆ మెసేజ్లు వాళ్ళకి బాగా అలైన్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇన్నర్ టచ్ అవుతూ ఉంది వాళ్ళ ఇన్నర్ అక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంది మనం ఏం కొత్తగా చెప్పడం అవసరం లే పత్రి చెప్పిందంతా మనం రీప్రొడ్యూస్ చేస్తేనే వాళ్ళు బాగా అలైన్ అయిపోతూ ఉంటారు ఆపోజిట్ లో ఈ తమిళ్ జర్నీలో పిఎంసి తమిళ్ జర్నీలో మీరు ఫీల్ అయిన ద బెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటి ఆ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే నాకు ఫుల్ హ్యాపీ పత్రిజీకి కావాల్సిన మాదిరి ఆ ఇవెంట్ జరిగింది ఒక పెద్ద స్టేడియం అది పెద్ద స్టేడియం ఇరవై వేల మందితో భలే గ్రాండ్ గా జరిగింది దాని నెక్స్ట్ పత్రిజీ బర్త్డే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ పత్రి గారి బర్త్డే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ చెన్నై హాల్లో బీచ్ రోడ్ లో ఇంకా గ్రాండ్ గా చేసాము ఒక పూల బాణం అంతా పెట్టి ఆయనకి మాల వేసి కేక్ కటింగ్ చేసి ఆయన అదంతా ఇంప్రెస్ అవడు గాని దానికి వచ్చిన వివిఐపీస్ పెద్ద పెద్ద స్పీకర్ ని పిలిపించాము ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్ర నుంచి అంతా స్టేట్ నుంచి మాస్టర్లు వచ్చారు పత్రిజీ బర్త్డే నిండా గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసినాము పత్రిజీ తోటి గడిపిన నిమిషాలు గంటలు ఈ లైఫ్ కి కరెక్ట్ అయిన ప్లాన్ బాగా అనిపించిన సాటిస్ఫాక్షన్ ఈ సెకండ్ చచ్చిపోమంటే కూడా చచ్చిపోతాం సో 
అంత ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఏదో వచ్చాము ఏదో పుట్టినాము ఏదో అని కాకుండా ఆ ఒక ప్రణాళిక ఆ ప్లాన్ మన వల్ల వల్ల అయింది మనకి ఒక షేర్ ఆల్రెడీ మనం విని ఉండాము ఆ ఒక ఉడతా ఉడతా భక్తి భక్తి రాముడికి ఎంత ఉడతా భక్తితోటి ఆ ఉడత చేసిందో సో ఆ ఒక పెద్ద రేపు హిస్టరీ కంపల్సరీ పత్రిజీని పిఎస్ఎస్ఎం ని కంపల్సరీ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది కన్ఫర్మ్ దాంట్లో తమిళనాడు అనే ఒక చిన్న గుట్టలో జయ్ కుమారు అని ఒక ఆత్మ ఉండింది అని ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది ఆ వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది అది కల్పించిన పత్రిజీకి అగైన్ డివైన్ ప్లాన్ కదా కరెక్ట్ గా జరిగింది కరెక్ట్ అయిన అసైన్మెంట్ కరెక్ట్ అయిన ఎగ్జిక్యూషన్ కరెక్ట్ అయిన వర్క్ ప్లాన్ అని బాగా జరిగింది PMC Tamil lagane PMC all over India enno branches undai enno languages lo undai and that local language PMC Hindi so PMC Hindi PMC Tamil almost okay time of frame lo start ayindi kada so etla anpichindi PMC Tamil gurinchi it's very need of the hour mm. so Hindi vachi official language mm. so andaru acceptable mm. Hindi da more or less north india etukunte ante pakka oka 5 6 7 8 states lo daaka Hindi undi ah mm. సో ఎంత ఎంత కరెక్ట్గా ఆయన శాస్త్రి గారిని చూస్తే ఏమి ఎనర్జీ ఆ ఫ్యామిలీ డెడికేషన్ ఏంది ఆ లేఖ్య అమూల్య వసంత మేడం వసంత మేడం ఏం డెడికేషన్ ఇక్కడ ఎవరు మనం మన మనల్ని అడ్మైర్ చేసుకోవాలి బయట వాళ్ళు అడ్మైర్ లేదు మీ డాడీ అనుకోండి ప్రతి మాస్టర్ ఇక్కడ అడ్మైరబులే ప్రతి ఒక్కరూ అడ్మైరబులే టోటల్ కమిట్మెంట్ టోటల్ డెడికేషన్ ఎవరు తక్కువ ఎక్కువ చెప్పలేమనుకోండి బట్ అయితే ఇన్స్పైర్ అవుతాం కదా ఆ వర్క్ ని సో హిందీ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ కరెక్ట్ గా వచ్చింది వాళ్ళ కరెక్ట్ వర్క్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఏ ప్రోగ్రామ్ పద్ధతి అయితే కూడా నేను వెళ్ళిపోతాను సో ఢిల్లీలో ధ్యాన యజ్ఞం అలా రిషికేష్ రిషికేష్ జరిగినప్పుడు అంతా నేను వెళ్ళి ఉండాను వాళ్ళ వర్క్స్ వాళ్ళ ఒక ఓరియంటేషన్ వాళ్ళ ఒక డిటర్మినేషన్ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూషన్ బా అంతనే సూపర్ గా ఉంటది అది యూత్ యంగ్ ఎనర్జెటిక్ అధూర్స్ కరెక్ట్ టైం కరెక్ట్లీ అన్ని బాగా జరుగుతూ ఉంది ఒక విరాట్ కోహ్లీ క్యాప్టెన్ గా ఉంటేదా ఇన్ని విక్టరీ అయింది ఇండియాకి కదా కరెక్ట్ కదా జరిగింది ఆ ఒక ఇండియన్ బోర్డు కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసి విరాట్ కోహ్లీకి ఇచ్చింది అదేలాగా పత్రిజీ ఎవరికి ఇచ్చారో అది కరెక్ట్ గా జరుగుతా ఉంది కరెక్ట్ గా సార్ ఐడెంటిఫై చేశారు ఆయన ఐడెంటిఫై కాదు మనమే వచ్చి ఆయన కూడా కరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయిపోయినాము మన అందరికి కరెక్ట్ గా వర్క్స్ ఇచ్చాడు ఎస్ ఎస్ అసలుకి ఇప్పుడు మీడియా ఉన్న ప్రపంచం కానీ బిఫోర్ దట్ మీరందరూ ఎంతో వర్క్ చేశారు ఫిజికల్ గా మీరు అన్నట్టు పాంప్లెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అని అవ్వచ్చు క్లాసెస్ చెప్తాం అవ్వచ్చు ఎంతో ఫిజికల్ గా ఎవరెవరు ఉన్న ప్రాంతాల్లో అవ్వచ్చు ఎక్కడైనా ఫిజికల్ మాన్యువల్ వర్క్ అనేది చేస్తారు ఆ కష్టం మీకు తెలుసు మా జనరేషన్ వాళ్ళకి మేమంత చెప్పలేము కూడా సో అట్లాంటి కష్టాన్ని నుంచి ఒక మీడియా లెవెల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎనీ లాంగ్వేజ్ అసలు మీకు ఎట్లా అనిపించింది ఆ రీచ్ అన్న ఏదన్నా ఎక్కడైనా ఒక మీటింగ్లో ఎవరైనా యూట్యూబ్ వాడలేని వాళ్ళు చెయ్యొద్దండి అన్న అన్నామంటే ఏదో ఒక డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ ముసలా వా అందరూ డెబ్బై వాళ్ళు కూడా వాడుతూ ఉండాలి ఇంకా దానికంటే పైకి ఒక తొంభై ఏళ్ళు తొంభై ఐదు ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చేయొద్దుతారు అందరూ యూట్యూబే అందరూ ఎఫ్బీనే అందరూ ఇన్స్టానే అందరూ ట్విట్టరే సో ఎంత ఈజీ చేసేసినారు పత్రిజీ ఎంత ఈజీ చేసేసారు మనకి ఇప్పుడు ఏం లే మనం జస్ట్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కినామా దాన్ని అప్లోడ్ చేసినామా దానికి ఒక మనిషి ఉండాలి చేసినామా యూట్యూబ్ అంతా చేస్తుంది ఆయన ఆ మనిషి వచ్చి చెప్పాక కదా మాకే తెలుసు మా మనిషి వచ్చి చెప్పాక టైమింగ్స్ అప్లోడింగ్ ఏ టైంకు ఎట్లా అప్లోడ్ చేస్తే కరెక్ట్ గా యూట్యూబే స్ప్రెడ్ చేస్తుంది ఆర్గానిక్ స్ప్రెడింగ్ ఎంత బాగా జరుగుతూ ఉంది మన ఒక డిసిప్లిన్ మన ఒక పంచువాలిటీ ఉండిందంటే ఆటోమేటిక్ గా యూట్యూబ్ ప్రమోట్ చేస్తుంది మనం ప్రమోషన్ కూడా డబ్బులు సెలవు చేయవలసిన లేదు నేటి దానికి ముందు ఒక లక్ష ప్యాంప్లెట్లు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ చేయాలంటే నేటికి ఒక ప్యాంప్లెట్ కనీసం ఒక రూపాయి నుంచి ఒకటిన్నర రూపాయి పడిపోతా ఉంది వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ లో పబ్లిక్ దీంట్లో అలైన్ అయిన వాళ్ళు స్పిరిచువాలిటీ వెతకటం ఉండేవాళ్ళు ఆధ్యాత్మికం కోరుకునే వాళ్ళు ఒక సింగిల్ డిజిట్ డిజిట్ పర్సంటేజ్ దా నాకు తెలిసి 
దాంట్లోనూ మళ్ళీ మనకి కాల్స్ వచ్చి మనకు కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఇంకా దాంట్లో వన్ టెన్త్ సో మోరాలస్ వన్ పర్సెంట్ కూడా పెట్టుకోలేము మనం అంత తక్కువ ఉండే ఈ పరిస్థితుల్లో లక్షల మంది చూడటం ఏంది వందల మంది ఫోన్ చేయటం ఏంది పిరమిడ్స్ కట్టడం ఏంది ఎనర్జీ మారిపోయింది ఈ ప్లానెట్ కరెక్ట్ టైంకి పత్రిజీ ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఆ టైంకి మనం వచ్చేసాము మనకు అందరికీ తెలుసు లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల లైట్ వర్కర్స్ అని చెప్పి సో మనం అందరూ లైట్ వర్కర్స్ కరెక్ట్గా జాయిన్ అయిపోయినాము కన్ఫర్మ్ ఈ ఎర్త్ పిరమిడ్ జగత్ ధ్యాన్ జగత్ సకార జగత్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ కరెక్ట్గా ముందు సాగుతూ ఉంది అందరూ తెలుగులో ఒక వర్డ్ విజృంభిస్తారు అని వినుండాను నేను ఒక్కొక్క పిరమిడ్ మాస్టరు అట్లా విజృంభించి ఉండారు వాళ్ళ ఒక వే ఆఫ్ వర్క్ చూస్తూ ఉంటే వావ్ మీరు హిందీ గురించి అడుగుతేను కన్నడ గురించి అడుగుతేను వ్యాలీ గురించి అడుగుతేను కడతాల గురించి అడుగుతేను ఒక సదానంద యోగి ఆశ్రమం ఎట్లా వర్క్స్ జరుగుతూ ఉందంటే అంటే మనమే మనకి మన మీద బీట్ చేసుకోవాలి పిరమిడ్ మాస్టర్ ఇంకొక ఆధ్యాత్మిక సంఘం మాత్రం ఒకవేళ బుద్ధుడు చెప్పేలాగా వస్తే రావచ్చేమో నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉండే సిచ్యువేషన్కి ఒక పిరమిడ్ మాస్టర్ ఇంకో పిరమిడ్ మాస్టర్కి ఎత్తు అలాగా చేస్తూ ఉండరు వర్క్స్ ఇప్పుడు పిఎంసి హిందీ సాటిలైట్ అయింది లైక్ మీకు ఎట్లా అనిపించింది రియల్గా చెప్పాలంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ మంత్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ చెన్నైలో ఒక పెద్ద గ్యాదరింగ్ పత్రిజీ ఎంట్రీ తోటి మేము మొత్తం వర్క్స్ చేసి పెట్టాము కానీ కొంచెం అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిలేస్ వల్ల కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటాము అన్న పోస్ట్ బోన్ వల్ల నేను ఆగస్ట్ జూలైలోనే పత్రిజీ గారు ఇట్లా ఈ సిచ్యువేషన్ వికెట్ అయ్యే జరిగిన వల్ల స్టాప్ అయిపోయింది లేకపోతే నేను అదేలాగా వచ్చేసాను బట్ ఇది నీడ్ ఆఫ్ ది ఎవర్ కావాలి శాటిలైట్ కావాలి నేటికి మనం ఏ వర్క్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాము ఈ చెన్నైలో ఉండే ఆ కేబుల్ టీవీ కనెక్ట్ ద్వారా యూట్యూబ్లో వేస్తాము బట్ పబ్లిక్ నేటికి ఇంకా ఇంకా బాగా శాటిలైట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ శాటిలైట్ ఛానల్ ఇప్పుడు దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నేటికి ఓటీటీ ఛానల్ అంతా కావాలంటే శాటిలైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో వాళ్ళు పోయి సర్చ్ చేసి వెతకటం కాకుండా ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి వాళ్ళకే బాగా మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలంటేను ఓటీటీ వెరీ 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 ఇప్పుడు ట్రెండ్ దానికి శాటిలైట్ కావాలి ఒక సింగపూర్లోనో మలేషియాలోనో ఒక యూకేలోనో ఒక యుఎస్ఏలోనో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇంపార్టెంట్ సో దానికి శాటిలైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో కరెక్ట్గా పిఎంసి హిందీ కానీ తెలుగు కానీ కరెక్ట్ టైంలో వచ్చి ఉండదు నాకు తెలిసినంత వరకు వరల్డ్లో థర్డ్ లాంగ్వేజ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ నేను విన్నాను అది ఎంత థర్డ్ లాంగ్వేజ్ సో అంత అంత పెద్ద స్పీకింగ్ ఉండే పాపులేషన్ ఉండే మనుషులు ఉండే ఆ లాంగ్వేజ్ కరెక్ట్ టైంకి వచ్చి ఉండాలి కరెక్ట్ కరెక్ట్ మూవ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ శాటిలైట్ కావాలంటే ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ అన్న శాటిలైట్ కావాలి అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ యాజ్ అ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దాని అనుకున్న హర్డిల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటి అనేది మీ మాటలు మ్యాన్ పవర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇప్పుడు మనకి మన ఇంట్లో ఒక ఫంక్షన్ జరుగుతుంది మన వల్ల వాళ్ళే ఇది చేస్తాము కూడా మన సభ్యులు ఫ్యామిలీ సభ్యులు కూడా అందరూ చేకూరుస్తారు కదా చేయివేస్తారు వేసి ఇదే ఒక ఫంక్షన్ చేయగలుగుతాం ఇది వచ్చి ఒక నోబుల్ కాస్ ఈ వర్క్ సో ఇది అందరికీ పోయి రీచ్ అవుతుంది సో ఆ లాంగ్వేజ్లో ఉండే ఆ ఊర్లో ఉండే ఆ ఒక కాంటినెంటల్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ మ్యాన్ పవర్ వెరీ వెరీ సపోర్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఒక ఒక పిఎంసి తెలుగు అనుకోండి నేటికి వేరే లాంగ్వేజ్ అనుకోండి పిరమిడ్ మాస్టర్లు సపోర్ట్ లేకపోతే అది మానిటరీ అనుకోండి లేదు సర్వీస్ అనుకోండి లేదు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేరింగ్ అనుకోండి వాళ్ళ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమెంట్స్ ఇచ్చే గైడ్ అనుకోండి ఏమైనా అనుకోండి పిరమిడ్ మాస్టర్ సపోర్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పిరమిడ్ మాస్టర్ సపోర్ట్ లేకపోతే అది మాది ఏమండి సపోర్ట్ వాళ్ళు చేస్తారు కాదు ఇది వచ్చి ఒక ఒక యూనివర్సల్ వర్క్ సో మన అందరూ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంపార్టెంట్ ఏదో వాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళు నాది కాదు పిఎంసి తమిళ్ పత్రిజ్ గారు చెప్పారు 
ఆ ఎర్త్కు రీచ్ అయ్యేదానికి నేను ఒక ఒక టూల్ అంతే సో మనం అందరూ చేకూరుస్తేదా వర్క్ జరుగును సో ఆ వర్క్ ఎలాంటి సపోర్ట్ అనేసి అంటే మళ్ళీ ప్లానింగ్ లో నుంచి వర్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ నుంచి మనం అన్కండిషనల్ సపోర్ట్ కావాలండి నేటికి మనీ లేకుండా ఈ నేటికి ఒక స్టూడియో ఓపెన్ చేయాలి ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయాలి ఒక కంప్యూటర్ కొనాలి అన్ అన్నిటికీ మనీ ప్రైమ్ రోల్ కానీ మన ఇంటెంట్ మన ఇంటెంట్ మనం కంపల్సరీ చేస్తాం జరుగుతుంది పత్రిక గారు జరిపిస్తారు అన్ని ప్రమిన్ మాస్టర్ వాళ్ళు ఒక తన్ మన్ ధన్ మూడు వాళ్ళ ఒక మూడు సపోర్ట్ కావాలి మేడం అది ఉంటే గాని ఇక్కడ జరిపించడం ఏదో ఒక జగ స్ట్రక్ అవుతే కూడా మిగతా రెండు కూడా అది అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది ఈ తన్ మన్ ధన్ మనమేమి మొత్తం ఇచ్చేయండి చెప్పలేదు కదా మీ దగ్గర ఉండే దాంట్లో ఎంత అవుతే ఇంత లక్షలు ప్రవీణ్ మాస్టర్లు ఉండాలి ఇప్పుడు ఎక్కడ చూస్తే వేల వేల మంది కనీసం మనిషికి ఇంత అని వేసుకుంటే కూడా ఏ వరకైనా నిండా ఈజీగా జరిగిపోతుంది ఆ ధ్యాన యజ్ఞం చూడండి హైదరాబాద్లో ఎంత బాగా జరుగుతూ ఉంది ఎంత వర్క్స్ ఇది ఒక సింగిల్ మ్యాన్ చెప్పలేము కదా పిరమిడ్ మాస్టర్లు చేయి కలపాల కలుపుతూ ఉండారు సో మీరు అడిగిన దానికి హిందీ అయినా తమిళ్ అయినా పిరమిడ్ మాస్టర్ల సపోర్ట్ వాళ్ళు తనది అన్న ఆ ఇంటగ్రేషన్ ఆ ఒక కోఆపరేషన్ ఉండిందంటే కంపల్సరీ మనము ఎంత దూరమైనా వెళ్ళవచ్చు మేడం ఎస్ ఎస్ సో లాస్ట్లీ మాకు పిఎంసి తమిళ ఒక మోటో ఏంటి పత్రి గారు తన్న కళ ఈ ప్రపంచంలో కడైసి లాస్ట్ వ్యక్తి వెజిటేరియన్గా మారినంత ఉరుకు సో అహింస పరమో ధర్మ కదా మనకు అందరికీ తెలుసు ఆ పరమ ధర్మమైన అహింసను పాటించేదానికి ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రమిత్ జగత్ ధ్యాన్ జగత్ ఒక ధ్యానిగా ఉంటే వాడు ఎట్టు అయినా అన్నిటికీ మారిపోతాడు అదే సత్యం కదా సో ఈ ప్లానెట్లో నాకు పిఎంసి తమిళ్ అజెండా తమిళ్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడే ప్రతి వ్యక్తిను ప్రతి వ్యక్తికి వ్యక్తికిను ఈ పి ప్రైవేట్ సొసైటీ ఈ పిఎస్ఎస్ఎం ఈ ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు తెలిపించేదానికి ఒక టూల్గా ఉండి లాస్ట్ టమిల్ పర్సన్ ఒరుకు వర్క్ చేయాలా అనేదే అజెండా టార్గెట్ గోల్ అన్ని ఎస్ ఎస్ అమేజింగ్ 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 అండ్ ఖచ్చితంగా ఎవ్రీథింగ్ మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అండ్ కంప్లీట్లీ అండర్ సర్స్ గైడెన్స్ కాబట్టి ఆల్వేస్ అండ్ ఎనర్జీ సిస్టమ్లో మనం అందరం ఆపరేట్ అవుతాం కానీ ఖచ్చితంగా ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ మేనిఫెస్ట్ అయిపోతుంది అండ్ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ పిఎంసి తమిళది చాలా అద్భుతంగా మా అందరితో షేర్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో పిఎంసి తమిళ్ ఇప్పుడు చేసే వర్క్స్ అంతా వల్లైనంత చేస్తూ ఉంటాము కానీ పిఎంసి తెలుగు లాగా హిందీ లాగా శాటిలైట్ ఛానల్గా అవ్వాలి దానికి టోటల్ పిఎస్ఎస్ఎం నాట్ ఓన్లీ తెలుగు మాత్రం నేను చెప్ప చెప్పను టోటల్ పిరమిడ్ మాస్టర్లు సపోర్ట్ ఇప్పుడు హిందీకి కావాలి హిందీకి అందిస్తాము రేపు కన్నడ కావాలి తమిళ్ కావాలి మనం అందరూ ఎక్స్చేంజింగ్ అంతే ఎప్పుడు ఆ అవరికి ఏం కావాలో మనం ఒక అన్కండిషనల్ సర్వీస్ చేస్తూ ఉండే వల్ల పిఎంసి తెలుగు కూడా పిఎంసి తమిళ్ని ఒక బిడ్డలాగా చూసి దండిగా సపోర్ట్ చేయాలి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఈరోజు మనకి పిఎంసి తమిళ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ షర్నీని మనందరితో షేర్ చేసుకున్నారు దాని యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జయకుమార్ గారు ఆయనకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత ఒక మంచి మంచి సెగ్మెంట్ ఒక చిన్న మాట తెలుసుకుంది అందరికీ నమస్కారం అండి రోజుకు ఒక మంచి మాటలో ఈరోజు మరొక అద్భుతమైన జీవిత సత్యాన్ని తెలుసుకుందాం ఈరోజు భావోద్వేగాల గురించి తెలుసుకుందాం ప్రతి మనిషిని ఏదో ఒక సమస్య బాధిస్తూనే ఉంటుంది ఆకలి బాధ తినది అరక్కని బాధ చదువు రాని బాధ చదివినా ఉద్యోగం దొరకని బాధ పెళ్లి కాలేదని బాధ ఆ తర్వాత సంతానం కలగలేదని బాధ రోగం వస్తే బాధ ఆర్జన ఎక్కువైతే బాధ ఇది ఎలా దాచుకోవాలన్నది బాధ పదవి రాలేదని ఒక బాధ వచ్చాక ఎలా నిలుపుకోవాలన్నది బాధ కీర్తి రాకపోతే బాధ వచ్చాక 
భజన పొరలు చుట్టూ లేరన్న బాధ శ్రమకు తగ్గ ఆదాయం విశ్రాంతి లేవన్న బాధ మనసులోని స్వచ్ఛమైన ఆలోచనలకు ఈ బాధలు వ్యధలు ఆక్రమించి బాగా ఒత్తిడిని పెంచేస్తూనే ఉంటాయి ఈ ఒత్తిడిని భరించలేని వాళ్ళు ఒంటరిగా ఆత్మ న్యూనతాభావంతో తమలో తామే కుంగిపోతుంటారు కుమిలిపోతుంటారు కొందరు మత్తు పదార్థాలకు బానిసలైపోతారు మరికొందరు ఆత్మహత్యలు కూడా పాల్పడతారు లౌకిక వాంఛలు పెరిగి అవి తీరకపోతే కామ క్రోధాలు పెచ్చరిల్లి మనిషిని పశువుగా మార్చేస్తుంటాయి మెదడులోని బుద్ధి చెబుతున్నప్పుడు మనసు వినాలి పట్టించుకోవాలి లేకపోతే విశృంఖత్వానికి దాసోహమై ప్రవర్తన పెడదారి కూడా పడుతుంది అవసరాన్ని సందర్భాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా అర్థం లేని ఆలోచనలతో మనసును నింపుకున్నప్పుడు ఒత్తిడి బాగా తీవ్రమవుతుంది చిన్న చిన్న విషయాలను గురించి ఆలోచించి ప్రాధాన్యాంశాలను మనసులో పక్కకు పెట్టేస్తే మనిషి విచక్షణ కోల్పోతాడు తాను చేయగల దాని గురించి ఆలోచించాలి తన ఆధీనంలో లేని దాని గురించి ఆశించటం వలన మనిషి భావోద్వేగానికి గురవుతుంటాడు ఒక చెంబును నీటితో నింపారనుకోండి ఇంకా పోస్తుంటే ఏమవుతుంది పొర్లి కింద పడిపోతుంది బిందెలో ఎంత చోటు ఉంటే అంతే నీరు పడుతుంది అదేవిధంగా ఏ వస్తువు లేదా విషయం గురించి ఎంత ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుందో ఎంతకాలం ఆలోచించాలో అంతవరకే ఆలోచించాలి హద్దు మీరితే ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది అవరోధం ఏర్పడినప్పుడు నిరాశకు గురి కావటం చాలా సహజం సాఫల్యం కోసం ప్రత్యామ్నాయం ఆలోచించటం ధీరుడి లక్షణం ఎన్ని ఉలి దెబ్బలు తింటే శిల శిల్పం అవుతుంది పెరుగుని ఎంతసేపు చిలిగితే వెన్న వస్తుంది ఎన్ని తుఫాలను తట్టుకుంటే చెట్టు ఫలాలిస్తుంది నాగలితో నేలను చీలిస్తే కానీ నవధాన్యాలు ఇవ్వదు కదా గుణపుంతో తవ్వితే కానీ ఖనిజాలు ఇవ్వదు వీటిలో నుంచి మనం సహనం నేర్చుకోవాలి ఎంత నీరు పోసినా ఎరువు వేసినా ఋతువురానిదే మొక్క పుష్పించదు ఫలించదు అలాగే ధ్యానం మౌనం యోగ వ్యాయామం ఆధ్యాత్మిక చింతన సత్సంగ పట్టణం మనిషిని ఒత్తిళ్ల నుంచి దూరంగా ఉంచగలిగే ఉత్తమమైన సాధనాలు ఇవే లంకలో సీతాన్వేషణ చేసినటువంటి హనుమంతుడు నిరాశ నిస్పృహలకులోనే ఒక క్షణం బలహీనుడై ఆత్మహత్య కూడా సంకల్పించాడు శ్రితప్రజ్ఞుడు కనుక మళ్ళీ తేరుకొని ముందుకు సాగి విజయం కూడా సాధించాడు వరదకు తల వంచిన గరిక అది తగ్గాక తల ఎత్తటం దొరుకుతుంది కదా ఒత్తిడి అనేది నీటి మీద నాసు నాసు లాంటిది ఓర్పుతో నాసును తొలగిస్తే శాంతి అనే శుద్ధజలం చూడగలం కూడా సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకటే అనేది నా భావన అన్న సినారే పలుకులు గుర్తించుకుంటే మనసు ఏ భావోద్వేగాలకు బలి కాదు మిత్రులారా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఈరోజు ఈ మంచి మాట ఎంతటితో ముగించుకుందాం రేపటి రోజుని మరొక అద్భుతమైన జీవిత సత్యం ద్వారా కలుసుకుందాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఇట్లు మీ రామిరెడ్డి మానసరావు ఇది నాటి కార్యక్రమం ఈరోజు మనకి పిఎంసీ తమిళ ఒక బ్యూటిఫుల్ జర్నీని మనందరితో ఎంతో అద్భుతంగా షేర్ చేసుకున్నారు దాని యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జయకుమార్ గారు మరియు చెన్నై పెర్మిట్ స్పిరిచువల్ ట్రస్ట్ ఒక ట్రస్టీ కూడా మరియు ఒక మంచి మాటతో మన అందరినీ ప్రసన్నించారు సీనియర్ పెర్మిట్ మాస్టర్ కల్లం రామిరెడ్డి గారు రేపు మరొక గెస్తూ మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ